Olá, eu sou o Caio Silveira. Entramos agora na unidade 1 da nossa disciplina. Eu criei uma imagem no vídeo de apresentação, não sei se você lembra, que a unidade 1 é composta por duas linhas paralelas, que logo irão se encontrar. Pois essas duas linhas correspondem aos dois itens da unidade. No primeiro item, a gente traz uma abordagem do desenvolvimento territorial, como uma referência que vai nos acompanhar ao longo do trajeto. No segundo item, vamos perceber com mais nitidez o que são esses empreendimentos habitacionais, ou seja, quais são os efeitos da política habitacional na geração de novos ambientes de moradia. Como essa nova realidade vai poder se conectar com uma perspectiva de desenvolvimento daquelas pessoas e daqueles lugares? Como essas duas linhas vão poder mesmo se encontrar? Bom, despertar essas perguntas, qualificar o tratamento dessas perguntas, esse é o objetivo básico dessa unidade. Vamos então ver os tópicos de cada um desses grandes itens? Nem no material que você recebeu, nem aqui nesse vídeo, vamos fazer grandes contextualizações históricas ou teóricas. Certamente você já trabalhou de algum modo com o tema do desenvolvimento territorial, inclusive aqui nesse curso. O que, é que nós tratamos nesse item? No início a gente sugere um primeiro farol, ou vamos chamar assim, uma lanterna para abrir a navegação conforme a visão que eu trago sobre o tema do desenvolvimento territorial. Logo após, a gente lida com elementos de referência que considero substanciais. Substanciais para que você possa ter o primeiro encontro com o coração dessa disciplina, que é a gestão de empreendimentos habitacionais à luz do desenvolvimento territorial. Repetindo, a gestão de empreendimentos habitacionais à luz do ter desenvolvimento territorial. O que, que seriam tais empreendimentos? Quais as suas características? Essas perguntas pedem o um conhecimento do principal programa de habitação social da nossa história. O programa Minha Casa Minha Vida. Um programa que trouxe efeitos de largo alcance e forte impacto. Vamos ver então o segundo item dessa unidade. A Emenda Constitucional 26 do ano 2000 inseriu o direito à moradia no artigo 6º da Constituição Federal de 88. Aquele artigo que estabelece direta e sinteticamente os direitos sociais. O marco seguinte foi a aprovação do Estatuto da Cidade em 2001. Em 2003 foi criado o Ministério das Cidades, com a função de articular e integrar as políticas de habitação, saneamento, transporte e mobilidade urbana. Em 2004 foi aprovada a Política Nacional de Habitação. Ali era explicitado que o direito à moradia ia além da casa, envolvendo acesso à infraestrutura, equipamentos e serviços urbanos e sociais. Bom, em 2005 foi instituído o Sistema Nacional de Habitação de Interesse Social, chamado Habitação Social, e somente em 2009 foi lançado o programa Minha Casa Minha Vida, cujo alcance, importância e impacto a gente precisa tratar com especial atenção. Por quê? Porque é a partir do Minha Casa Minha Vida que foram gerados os empreendimentos de habitação social que estão no foco da nossa disciplina, aqui e agora. Não houve muito alarde, eu pelo menos não escutei fogos de comemoração, nem bombas de detonação, mas em março de 2019, agora há pouco, o programa Minha Casa Minha Vida completou 10 anos de atuação. É uma história, é uma história que há que ser contada. Os números não falam por si. Eu estou certo disso, mas são dignos de registro. E nesse período foi contratada a construção de 5,5 milhões de unidades habitacionais, das quais 4 milhões foram entregues para um contingente de 16 milhões de pessoas. Imagina você, toda a população do município de São Paulo, e soma ainda aí toda a população do município de Salvador, a gente teria um número de unidades de habitantes, melhor dizendo, menor que o das unidades habitacionais geradas pelo Minha Casa Minha Vida. E na faixa de mais baixa renda familiar, que é o nosso foco, correspondeu a 1,9 milhões de unidades contratadas, o que abrange em torno de 8 milhões de pessoas. Qual é o fato? O fato é que nós estamos a tratar da mais robusta ação de política habitacional em toda a nossa história. Não há controvérsias quanto a essa robustez. Coisa que é rara acontecer, né? Pois bem, falamos de quantidades e quantas qualidades. Muito bem, muitos e diversos atores e instituições avaliaram o programa. Vamos citar um pouco disso. 
com o apoio do CNPq, um exemplo, né? com o apoio do CNPq e do Ministério das Cidades, houve uma grande pesquisa entre 2012 e 2014, que avaliou é, empreendimentos habitacionais em 22 municípios de seis estados. São muitas as conclusões e resultados daquelas pesquisas. Alguns elementos estão na publicação que servem de base a essa disciplina. Vamos aqui só nos ater ao mínimo, ao mínimo necessário. A partir da análise dos diversos estudos de caso, foi afirmado que o programa apresenta tanto avanços quanto uma série de pontos críticos de caráter estrutural. Os avanços têm a ver, antes de tudo, com a focalização, quer dizer, com a viabilização de unidades habitacionais para famílias de muito baixa renda, o que comprovadamente aconteceu. Já os pontos críticos estão especialmente na qualidade da inserção urbana dos empreendimentos habitacionais. Aliás, predominaram mega empreendimentos, muitos com população maior que a maioria das cidades do Brasil. A meta de origem era viabilizar um milhão de casas por ano. E a velocidade foi mesmo alucinante. Mas não sem gerar novos e agudos problemas. Vamos ter um retrato aproximado aqui do que melhorou e do que piorou? em comparação à situação anterior, isso do ponto de vista dos moradores. Segundo as pesquisas, o que melhorou? Água, luz, esgoto, pavimentação, calçadas, coleta de lixo. E o que piorou? Acesso ao comércio, acesso ao trabalho, acesso a equipamentos e serviços sociais, policiamento, transporte público, acesso à escola. Em resumo, as pesquisas indicaram que houve maior satisfação com a infraestrutura básica, e com a própria residência, ao menos para a maioria, maioria, maior parte dos moradores, a questão da residência também. E houve, por outro lado, insatisfação crescente com o acesso a equipamentos públicos essenciais e a serviços básicos da vida cotidiana. Mas esse diagnóstico não vem só dos moradores, que são certamente os atores mais importantes dessa história. Vem também dos gestores e agentes da política habitacional. Por exemplo... As pessoas à frente da Caixa, como operadora, e do então Ministério das Cidades, como formulador. Pessoas que não apenas reconheciam os problemas, como produziam novas normas, novos critérios e novos procedimentos para a solução desses problemas. Eu tive a oportunidade de ser o relator de uma grande oficina realizada em julho de 2014 em Brasília. A oficina contou com a participação de... 180 representantes de diversos segmentos envolvidos com programas de habitação social. Governo federal, governos estaduais e municipais, legislativo, setor privado, centros de pesquisa, movimentos sociais e entidades da sociedade civil. Bom, fora os méritos, o reconhecimento dos problemas gerados pela política habitacional era absolutamente generalizado. Muitas propostas nasceram dali. Algumas estão no material que você tem em mãos. E quase tudo entrou no desenho da chamada terceira fase de Minha Casa e Minha Vida, lançada em março de 2016. Mas ficou mais no desenho. Pois já em 2015, a gente estava em plena crise e tudo mais que você também tem vivenciado. O programa até continuou, mas para a faixa de mais baixa renda, que é o nosso foco, praticamente paralisou. Mas qual é o fato? O fato. O fato é que a realidade das pessoas que já vivem nos empreendimentos habitacionais está aí. As pessoas estão ali. As pessoas estão lá. São esses que chamamos de espaços intraurbanos ou periurbanos, marcados por um padrão característico. Que padrão é esse? Moradores sem vínculos de pertencimento e comunidade, com falta de acesso a serviços básicos, e vivendo situações de segregação social. Estamos falando de territórios novos, diretamente resultante da política habitacional largamente implantada, especialmente entre 2009 e 2015. Enfim, estou trazendo aqui avaliações compartilhadas por pesquisadores, gestores e outras partes envolvidas, a começar pelos próprios moradores, para a gente perceber a magnitude dos desafios ligados ao surgimento desses grandes empreendimentos habitacionais. Desafios que são base de referência para a busca de saídas e alternativas para o seu desenvolvimento, que será o tema da nossa unidade 2.